ఇంట్లో ఉండి డబ్బు సంపాదించండి ఎటువంటి పెట్టుబడి అవసరం లేకుండా ఇంట్లో ఉండి డబ్బు సంపాదించడానికి మీషో మీకు మంచి అవకాశం కల్పిస్తుంది ఇంట్లో ఉన్న హౌస్ హౌస్ వైఫ్స్ కానీ రిటైర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా ఈ మీషో నుంచి ఎర్నింగ్స్ మీరు సంపాదించుకునే అవకాశం మీషో మీకు కల్పిస్తుంది ఇప్పుడే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవడం వల్ల మీకు కమిషన్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంట్లో ఉండి మీ స్మార్ట్ ఫోన్ తోటే సంపాదించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యి మీ ఎర్నింగ్స్ని ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసుకోండి అలాగే హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు కొత్త వచ్చిన లిప్ షేడ్స్ అని మీకు చూపించబోతున్నాను పర్పుల్ నుంచి సో పర్పుల్ నుంచి సో పర్పుల్ వే ఒక సిక్స్ లిప్ షేడ్స్ కొత్తగా వచ్చేయండి సో అవి చూపిస్తాను మీకు మ్యాట్ లిప్ క్రై లిప్ స్టిక్స్ అనమాట ఇవి కొంచెం అంటే సైజు నార్మల్గా ఉంటాయి ఇదేంటంటే ఇంకా దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అల్ట్రా హెచ్డి వెల్వెట్ మ్యాట్ లిప్ స్టిక్స్ చూపించబోతున్నాను నేను మొత్తం కంప్లీట్గా సిక్స్ సిక్స్ షేడ్స్ చూపిస్తానండి అవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను ఒకవేళ మీకు నచ్చితే మీరు తీసుకోవచ్చు అలాగే నేను కమ్యూనిటీలో మొన్న గివ్ అవే విన్నర్స్ను కూడా అనౌన్స్ చేసేస్తాను లేట్ చేయకుండానే సో సారీ కొంచెం లేట్ అయింది నేను బిజీగా ఉండడం వల్ల సో ఈ సిక్స్ కూడా షేడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూపించేసి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా నచ్చితే తీసుకోండి డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు సో నా స్కిన్ టోన్ వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే నా స్కిన్ టోన్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సెట్ అవుతాయి అనేది తెలిసిపోతుంది ఈ లిప్ షేడ్స్ వల్ల సో చూసేద్దాం ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో చాలా బాగున్నాను సో నిన్న మన వీడియో రాలేదు మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు కదా సో నిన్న మా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అనమాట సో దానికోసం మేము పిక్స్ తీసుకోవడం కోసం పిల్లలకి సేమ్ డ్రెస్సెస్ కుట్టాను ఓన్లీ నా ఆఫ్టర్నూన్ వన్ నుంచి ఫోర్ లోపు ఇద్దరికి సేమ్ డ్రెస్సెస్ కుట్టేసాను అనమాట ఒక ఫోర్ అవర్స్లో ఇద్దరికి డ్రెస్సెస్ కుట్టేసా సో ఆ డ్రెస్ ఎలా కుట్టాను అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో చూడండి మీ పిల్లలకి యూజ్ అయితే కనుక పెద్ద అమ్మాయిది చూపించాను తనకి ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎలా కుట్టాలనేది చూపించాను నేను కానీ చిన్న అమ్మాయి చూపించలేదు నార్మల్గానే సేమ్ మెజర్మెంట్స్ అంటే చిన్న అమ్మాయి కదా సో సేమ్ డ్రెస్ కదా అని చెప్పేసి తనది షూట్ చేయలేదు నేను ఓన్లీ పెద్ద అమ్మాయిది చూపిస్తున్నాను సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఆ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఎలా ఉందో చూడండి సో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను ఆల్రెడీ స్టోరీలో కూడా నేను మేము తీసుకున్న పిక్స్ కూడా షేర్ చేశాను సో ఇప్పుడు తమ్మినైలో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు కదా సో ఎలాంటి పిక్స్ అయితే తీసుకున్నామో ఎనీవే లేట్ చేయకుండా నేను ఇప్పుడు ఏఆర్ ఫ్యాషన్స్ నుంచి ఒక టూ శారీస్ ఒక డ్రెస్ చూపిస్తాను దెన్ మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనా సో నేను చూపించబోతుంది ఏంటంటే ఒక లెనిన్ శారీ ఇంకొకటి ఏంటంటే నార్మల్ సిల్క్ శారీ ఒకటి ఏంటంటే ఒక శారీ టు డ్రెస్ ఒకటి అనమాట పైకి ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ఎయిర్ ఫ్యాషన్స్ ఏంటంటే మీకు సీఓడి అవైలబుల్గా ఉంది అన్నిటి మీద సో కాబట్టి మీకు నచ్చితే తీసుకోవచ్చు మెన్స్ వేర్ జ్యువెలరీ కిడ్స్ వేర్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో కాబట్టి చూడండి సో ఫస్ట్ శారీ వచ్చేసి ఇది సో శారీకి వచ్చేసి మనకి టెసల్స్ కూడా ఒక ప్యాక్లో పెట్టిచ్చారనమాట ఒక మనకి హ్యాండ్స్ వేసుకున్న లేదంటే బ్లౌజ్కి కానీ అటాచ్ చేసుకున్నా సరే ఇది వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా లెనిన్ శారీ అండి ఒకవేళ నచ్చితే మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు సో సీఓడి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మీ నాకు తెలిసి మీకు నచ్చుతాయి సీఓడి ఆప్షన్ కదా తక్కువకు వస్తాయి కాబట్టి సీఓడి ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చాక డబ్బులు ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమే ఉండదు సో లెనిన్ శారీ మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఇది బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చేసి మీకు ఇలా పింక్ కలర్ ఇచ్చారు సో ఈ బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చి ఇది పింక్ కలర్ ఇచ్చారనమాట బ్లౌజ్ వచ్చి మనకి శారీ అంతా కూడా ఇలా ఉంటుందండి సో పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది చూసారు కదా ఇది అంతా ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వచ్చింది పైన ఇలాగేంటంటే బార్డర్ అనమాట 
నచ్చితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉంది దీని మొత్తం శారీ అంతా కూడా మీకు ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ వస్తుంది కింద ఏంటంటే ఇలా చిన్న చిన్న డాట్స్ తోటి మీకు ఇలా సిల్వర్ బార్డర్ వస్తుంది అనమాట ఇది ప్యూర్ లెనిన్ శారీ అండి మొత్తం పైన కూడా సిల్వర్ బార్డర్ అలాగే ఏంటంటే ఇలా బంచెస్ వస్తాయి మనకి సో శారీ అంతా మనకి ఇలా ఉంటుంది శారీ కూడా చాలా మంచి క్వాలిటీతో ఉందండి చాలా బాగుంది క్వాలిటీ అయితే బెస్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సిఓడి ఆప్షన్లో ఇంత మంచి క్వాలిటీ సో ఇది మన ఫస్ట్ శారీ అనమాట అలాగే దీనికి ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా మీకు పళ్ళు అనేది ఏమీ డిజైన్ చేయలేదు మామూలుగా మీకు శారీయే మొత్తం అంతా శారీ కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది పళ్ళు అనేది సపరేట్గా ఏమి ఉండదు అలాగే మీకు బ్లౌజ్ అనేది సపరేట్గా ఇచ్చారు సో ఈ శారీ చూసారు కదా సైడ్లో పిక్ యాడ్ చేస్తాను సేమ్ అదే శారీ అనమాట చాలా బాగుందండి శారీ మాత్రం ఇది ఒక సిల్క్ శారీ అనమాట ఈ సిల్క్ శారీ మీరు చాలా మంది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా సెలబ్రిటీ స్టైల్ ఆఫ్ శారీ అనమాట ఈ శారీ వచ్చేసి కంప్లీట్గా మీకు ఇలాంటి ఇది నేను ఎలా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ కలర్ అయితే నేను ఎప్పటిదాకా యూజ్ చేయలేదు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి స్కిన్ టోన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట ఈ కలరు సో అందుకని ట్రై చేశాను సో శారీ మొత్తం మనకి ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ వస్తుంది పైగా ఏంటంటే ఇది సిల్క్ శారీ అనమాట కింద ఏంటంటే మీకు ఇలాగా మొత్తం కంప్లీట్గా బీడ్స్ వర్క్ వస్తుంది అనమాట ఇలాగా మొత్తం అన్ని ముత్యాలు వస్తాయి కింద శారీ వచ్చేసి మీకు ఇలా వస్తుంది బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది బ్లౌజ్ ఏంటంటే చూసారు కదా చిన్నగా ఒకే దగ్గర డిజైన్ ఇలా వచ్చింది శారీ మొత్తం మీకు ఇలా వస్తుంది శారీ కింద ఏంటంటే మీకు కింద ఏమో బీడ్స్ వస్తాయి అన్నమాట సో చూడండి ఇలా డిజైనర్ వేర్లో చాలా బాగుంటుందండి ఎప్పుడైనా మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సింగిల్గా నార్మల్గా ఇలా బ్లౌజ్ వేసుకుని కొంచెం చాలా సింపుల్గా కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇది శారీ పైన ఇలా వస్తుంది పళ్ళు దగ్గర ఈ శారీ బ్లౌజ్ కుట్టించుకున్నాక కూడా నేను పిక్ యాడ్ చేస్తాను మీకు ఎంత బాగుంటుందో శారీ అని సో చూసారు కదా ఇది ఫ్లోరల్ డిజైన్ నేను ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ ఫ్లోరల్ డిజైన్ అనేది నచ్చుతుంది బాగా ఇది ఏంటంటే పళ్ళుకి ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఇలా ఇచ్చారు సో క్వాలిటీ చూసుకున్నట్టయితే ఈ బీడ్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా చాలా నీట్గా వచ్చిందండి ఇలా ఉంది సో ఇది కూడా క్లాత్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది మెత్త ఉంది క్లాత్ అయితే చాలా బాగుందండి తర్వాత శారీ అది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది డ్రెస్ శారీ టు డ్రెస్ లాగా ఉంది అనమాట చాలా బాగుంది దీనికి దుప్పట్టా కూడా ఇచ్చారు చాలా అంటే తక్కువ ప్రైస్ కూడా ఉంది దీని ప్రైజెస్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లేదంటే సైడ్లో యాడ్ చేస్తాను మీరు చూడండి చాలామంది ప్రైజెస్ పెట్టట్లేదు అంటున్నారు కదా డిస్క్రిప్షన్లో మ్యాక్సిమం పెడుతున్నానండి లేదంటే సైడ్లో పెడతాను ఒకసారి చూడండి సో తర్వాత డ్రెస్ వచ్చేసి మనకి ఇలా గ్రే అండ్ పింక్ కాంబినేషన్ డ్రెస్ అనమాట సో మనకి ఇది వచ్చేసి టాప్ వస్తుంది టాప్ ఎలా వచ్చిందో కూడా చూపిస్తాను సో సైడ్లో నేను వీడియో పెట్టాను కదా నేను వేసుకున్నప్పుడు సో చూడండి ఈ సైడ్లో చాలా బాగుంటుందండి క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది సో శారీ కలర్ కానీ అలాగే అంటే డ్రెస్ కలర్ కానీ దుపట్ట కానీ చాలా బాగా ఇచ్చారనమాట సో మనకి నేనేమో సైజ్ ఎల్ యాడ్ ఎల్ తీసుకున్నాను సైజ్ ఇది మనకి ఏంటంటే టాప్ దగ్గర ఇలా పైన అంతా కూడా ఇలాంటి కుందన్ వర్క్ వస్తుంది వర్క్ వస్తుంది మనకి బ్లౌజ్ ఇది హ్యాండ్స్కి కూడా సేమ్ కుందన్ వర్క్ అనమాట ఇది బాగా షిమ్మరీగా ఉన్నాయి షైనీగా ఇదేంటంటే ఇలా వస్తుంది కదా మనకి బాడీ పార్ట్ అనేది ఇలా వస్తుంది కింద ఏంటంటే కలీస్ మోడల్ డ్రెస్ అనమాట రౌండ్ నెక్ ఇచ్చారండి బ్యాక్ కూడా సేమ్ నెక్ ఇచ్చారు రౌండ్ నెక్ సో కింద చూడండి మీరు మొత్తం అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఫ్లోరల్లో ఇదంతా ఇలా కలీస్ వస్తాయి అనమాట లైనింగ్ కూడా చాలా మంచిగా వేసారండి మంచి క్వాలిటీ లైనింగ్ వాడారు సో లైనింగ్ కూడా చూడొచ్చు మీరు లైనింగ్ కూడా వేసే ఉంది డ్రెస్కి ఏంటంటే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది నేను ఎక్కువ ఫ్లోరల్ డిజైన్ వేసుకుంటాను అనమాట చాలా ఇష్టం నాకు ఫ్లోరల్ డిజైన్ సో తర్వాత డ్రెస్ ఇది నేను వేసుకుని కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉందో చూడండి సో హ్యాండ్స్ అయితే లోపల ఏం లైనింగ్ లేదు కానీ చాలా బాగుంటుందండి క్లాత్ వైజ్గా అయితే చాలా చాలా బాగుంది సో డ్రెస్ వచ్చేసి మనకి మ్యాక్సిమం ఫ్లోర్ లెంత్ దాకా వచ్చేస్తుంది డ్రెస్ ఇది సో చాలా తక్కువ ప్రైస్గా అంటే మంచి ప్రైస్కి రీజనబుల్ ప్రైస్ అనమాట దీనికి దుప్పట్ట ఏంటంటే బేబీ పింక్ ఇచ్చారు ఈ బేబీ పింక్ దుప్పట్ట ఎలా ఉందో చూపిస్తాను దుప్పట్ట మాత్రం టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ ఉంటుందండి పైగా ఏంటంటే దీనికి కూడా చివరిలో మనకి డ్రెస్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా సింపుల్గా ఇలా కుందన్స్ ఇచ్చారు సో కుందన్స్ మీకు కనబడుతాయి అనుకుంటున్నాను మొత్తం అంతా కూడా ఇదే కుందన్స్ అనమాట సో దుప్పట్ట వచ్చేసి మీకు ఇలా ప్లెయిన్ విత్ ఇంకా బార్డర్స్ వచ్చేసి మీకు ఇలాగా కుందన్స్ వస్తాయి అనమాట నచ్చుతాయి అనుకుంటున్నాను సో ఏఆర్ కలెక్షన్స్లో మీరు చూడొచ్చు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చాను తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి నచ్చితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు సో ఇవ్వండి డ్రెస్సెస్ అన్న
కాబట్టి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి గుచ్చుకుంటాయి చెస్ట్ దగ్గర అవి అందుకని చెప్పి నేను మెత్తగా ఉండే క్లాత్ తీసుకున్నాను బాడీ పార్ట్ కోసం సో కింద లైనింగ్ కూడా నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను పైన లైనింగ్ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఏమో రిషికి టూ మీటర్స్ ఏమో దియా కోసం అంటే అలా తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇద్దరికి బాడీ పార్ట్స్ కట్ చేయాలి కదా సో నేను రిషీద్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి సో నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఎలాగ రిషి మెజర్మెంట్ ప్రకారం చూపిస్తాను నేను ఎలా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే తన బాడీ పార్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి మామూలుగా మనం కొద్దిగా పొడిగే పెట్టుకోవాలి పిల్లలు హైట్ అవుతారు పై ఏంటంటే మనం ఇది డైలీ వేయలేము కదా డ్రెస్సెస్ మనం ఎప్పుడు కూడా పక్కన పెట్టుకుంటాం వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది కురసైపోతాయి సో అలా కాకుండా కొద్దిగా పెద్దగానే పెట్టుకోండి తన షోల్డర్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంది ఇలా షోల్డర్స్ వచ్చేసి సిక్స్ పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఆర్మ్ హోల్ కూడా మీరు షోల్డర్ ఎంత పెట్టుకుంటే ఆర్మ్ హోల్ కూడా మీరు అంతే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో సిక్స్ పెట్టుకోండి సో సిక్స్ పెట్టుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇవి గీతని ఎలాగా ఇలా ట్రయాంగిల్ వచ్చేలాగా డ్రా చేసుకున్నాక ఇప్పుడు షోల్డర్స్ ఎంత అంటే నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ పెడుతున్నాను త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టాక మనకేమవుతుందంటే కుట్టాక అది త్రీ ఇంచెస్కి వస్తుంది కాబట్టి మీకు నెక్ సరిపో అది షోల్డర్ సరిపోతుంది అనమాట అలాగే నెక్ వచ్చేసి నాకు త్రీ ఇంచెస్కి పెట్టుకుంటున్నాను మరీ చిన్నగా ఉంటే బాగోదు కదా సో హాఫ్ ఇంచ్ మనకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే కుట్టాక త్రీ అండ్ హాఫ్కి వస్తుంది నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా సో ఇలాగ మార్క్ పెట్టుకుని ఇలా రౌండ్ నెక్ డ్రా చేసుకున్నాను అలాగే ఆర్మ్ హోల్ కూడా మీరు ఇలా రౌండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోండి మీకు ఎప్పుడు డ్రెస్ కుట్టినా ఏ డ్రెస్ కుట్టినా ఎలాంటి డ్రెస్ కుట్టినా ఇదే ప్రాసెస్ సో కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు అలాగే నడుం చూసినట్టయితే మనకి నేను ఉన్నదంతా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పిల్లలు ఎప్పుడు లావ్ అవుతారో కూడా చెప్పలేము కాబట్టి నేను ముందే అన్నీ కొద్దిగా ఎక్కువ సైజే పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఓకేనా ఇలా కట్ చేసేసుకోండి నేను మొత్తం కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ సపరేట్ చేసుకుని తర్వాత నేను నెక్ కట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్యాక్ నెక్ మనకి చిన్నది కావాలంటే పెట్టుకోవాలి కదా ఇది కూడా ఏంటంటే నేను వెనకాల హుక్స్ పెట్టుకునే విధానంగానే పెడుతున్నాను ఎందుకంటే పైనుంచి వేసేలా పెడుతుంటే రిషికి ఏమవుతుందంటే సన్నగా ఉంటుంది రిషి బాగా దాంతో ఏంటంటే షోల్డర్స్ అనేవి జారిపోతున్నాయి అస్తమాను పైగా డోరీస్ అవి పెట్టి ఇదంతా చాలా ఇబ్బంది పిల్లలకి కంఫర్టబుల్గా ఉండేలాగా చాలా సింపుల్గా కుట్టడానికే చూస్తాను నేను ఎప్పుడు సో కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను నెక్కి ఇందాక లాగే మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ షోల్డర్ తీసుకుందాం అలాగే టూ ఇంచెస్ మాత్రమే నేను తీసుకుంటున్నాను వెనకాల నేను హుక్స్ పెడతాను అనమాట ఇది కూడా ఇలా రౌండ్ షేప్ నేను డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను సో వీడియో కొంచెం లెంతీ అయిందని ఏం ఫీల్ అవద్దండి ఎందుకంటే నేను కొలాబరేషన్స్ ఆపేశాను సో రేపు ఇంకొకటి ఉంది ఒక శారీ సో దాని తర్వాత మన కొలాబరేషన్స్ రావు అంటే వస్తే ఎలాంటివి వస్తాయంటే మనకి మింత్రా ఇట్లాంటివి తప్ప మిగతా శారీస్ చుడీదార్స్ ఇవి ఇలాంటివి రావన్నమాట సో ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేసేసుకుందాము హ్యాండ్స్ చూసారు కదా ఎంత పెట్టుకున్నానో తర్వాత హ్యాండ్ మీకు ఎంత లావుగా పిల్లలు ఎంత లావుగా ఉందో హ్యాండ్ చూసి అంతవరకు పెట్టుకోండి పెట్టుకున్నాక ఇక్కడ నుంచి నేను సిక్స్కి పెట్టుకున్నాను కదా ఆర్మ్ హోల్ సో సిక్స్ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్కి నేను దించుతున్నాను సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలాగా ఎస్ షేప్లో డ్రా చేసుకుని పైనుంచి ఇలా కిందకి ఇలా క్రాస్ కలిపేసుకుంటే మనకి హ్యాండ్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఈ ఐదు ఎల్బో హ్యాండ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను అండ్ అదే అండి ఇప్పుడు కొలాబరేషన్స్ చెప్పాను కదా ఆగిపోతాయి చాలా వరకు ఓన్లీ మన స్టిచ్చింగ్ ఓన్లీ క్రియేటివ్ వీడియోసే వస్తాయి సో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతాయి ఈసారి నుంచి సో ఇవి రెండు ఇంకా తప్పదండి నేను పెట్టాల్సిందే అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ని కూడా మీరు లైనింగ్ ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది శారీ సో శారీ చూసారు కదా ఇది థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఉందండి చాలా తక్కువే ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి బ్లౌజ్ పీసు పళ్ళు కూడా వచ్చాయి కదా అవి తీసేసాక ఉన్న శారీ అంతా కూడా ఇద్దరికి పెట్టేస్తున్నాను సో పైన బార్డర్ నేను తీసేసాను ఇప్పుడు రిషి హైట్ ప్రకారం కింద నుంచి ఎంత ఉందంటే థర్టీ ఫోర్ దాకా ఉంది థర్టీ ఫోర్ దాకా ఉంది అక్కడ చూసారు కదా కొంచెమే మిగిలింది దాన్ని నేను లోపలికి ఫిల్ట్ లాగా వేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫిల్ట్ కూడా మీరు కనబడకుండా వేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో చెప్తాను ఇలా పెట్టుకుని ఇలా బార్డర్ మీద కుట్టు వేసుకున్నారనుకోండి చూసారు కదా ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మీకు అక్కడ పైన మీరు ఫిల్ట్ వేసినట్టే కూడా ఇది ఒక చిన్న సింపుల్ ట్రిక్
లైనింగ్ అనేది ఇలా పైన పెట్టుకుని కుట్టు వేసుకుంటున్నాను నెక్ ముందే కట్ చేసేసుకోకండి ఎందుకంటే క్లాత్ను బట్టి నెక్ అనేది సాగిపోతూ ఉంటుంది అటు ఇటు కాబట్టి కట్ చేసుకోవద్దు ఇలాగ కుట్టుకున్నాక కట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది క్లాత్ అటు ఇటు జరిగినా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇలా తిప్పేసి వెనక్కి తిప్పేసి మీరు ఇలాగ ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి పైన సో రౌండ్ నెక్ అనేది మీకు రెడీ అయిపోతుంది ఎక్కువ రౌండ్ నెక్సే పెడతానండి ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఎక్కువ ఇబ్బంది పడి నేను కష్టపడటానికి ఇష్టపడిన అనమాట కాబట్టి చాలా సింపుల్గా కుట్టుకోవడానికే చూస్తాను నేను నా పిల్లలకి ఏ విధంగా చూపిస్తున్నాను అదే విధంగా మీకు కూడా చెప్తున్నాను వెనకాల నెక్ కూడా అలాగే కుట్టాను ఇవి ఏంటంటే రెండు భాగాలు చేశాను వెనకాల మన బటన్స్ పెట్టుకునేలాగా రెడీ చేశాను ఇది మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఇది ఎలా వేసుకోవాలో కూడా ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్కి కూడా సేమ్ అలాగే కుట్టేసుకోండి చేతులకి కింద మనం లోపలికి ఫోల్డ్ పెడతాం కదా అదేవిధంగా లోపలికి పెట్టి కుట్టేసుకోండి ఇలా దీన్ని కుట్టాక దీన్ని వెనక్కి తిరిగేస్తాం కదా మనకి హ్యాండ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట కుట్టడం చాలా ఈజీ అండి చాలామంది మిషన్స్ అడుగుతున్నారు కదా నాది ఉషా జెనోమ్ డ్రీమ్ స్టిచ్ నా మిషన్ గురించి మాత్రం తెలుసు కానీ మిగతా మిషన్స్ గురించి తెలీదు అది బాగుంటుందా ఇది బాగుంటుందా అని అడుగుతున్నారు సారీ అండి నాకు తెలియదు అసలు ఏది బాగుంటుందా నేను వాడేది నేను చెప్తాను కానీ మిగతా తెలియదు కదా కానీ సింగర్ బ్రదర్ అలాంటివి బాగుంటాయని మాత్రం తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలా రెండు రైట్ సైడ్లో వేసుకుని షోల్డర్స్ దగ్గర ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి సో షోల్డర్స్ వేసేసాక ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కూడా అతికేసుకోండి మీకు హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేయడం తెలుసు కదా నేను చాలా వీడియోస్లో హ్యాండ్స్ ఎలా అటాచ్ చేయాలో కూడా చెప్పాను అది కూడా చాలా ఈజీ అండి ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా మామూలుగా పిక్స్ తీసుకుందాం అన్నట్టుగా అనుకున్నప్పుడు నా డ్రెస్ ఉంది నా డ్రెస్ ఏంటంటే లాంగ్ డ్రెస్ అనమాట కొంచెం ట్రెడిషనల్ టైప్ పిల్లలకి ఏంటంటే జీన్స్ ప్యాంట్స్ ఊరికే ఫ్రాక్లు వేస్తే ఏం బాగుంటుంది అన్నట్టుగా నాకు అనిపించి నాతో పాటు సమానంగా వాళ్ళు కొంచెం మంచి లుక్లో కనబడాలని చెప్పి అప్పటికప్పుడు కుట్టాను అనమాట వన్కి స్టార్ట్ చేసి ఫోర్ థర్టీకి అలా కుట్టి గబగబ రెడీ అయ్యి వెళ్ళి ఫొటోస్ తీసుకున్నాం లాస్ట్లో మేము ముగ్గురం తీసుకున్న పిక్ కూడా మీకు యాడ్ చేస్తాను సో దియా నేను రిషి మొత్తం ముగ్గురం కూడా సో బాడీ మనకు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన కింద బాటమ్ పార్ట్ ఎలా కుట్టాలో చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ ఉంది కదా లైనింగ్ని దీన్ని కలిపేసి మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇందాక ఫిల్ట్ వేసేసాం చూసారు కదా మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోండి ఫ్రిల్స్ కూడా చాలా ఈజీ అండి లైనింగ్ ఇది కూడా కలిపేసి పెట్టేసుకోండి ఇలాగ నార్మల్గానే ఒకవేళ మీకు బాక్స్ ప్లేటెడ్ ఫ్రిల్స్ కావాలంటే అవి కూడా అలా పెట్టుకోవాలి మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూపించాను ఒకసారి చూడండి అండ్ ఇది ఇలాగ ఫ్రిల్స్ పెట్టేసి మొత్తం అంతా కుట్టేసుకోండి నడుం దగ్గర అంతా కూడా మనకి ఇది కుట్టాక కూడా మనకి కింద నడుము ఉంది కదా బాడీ పార్ట్ ఆ బాడీ పార్ట్కి కూడా సమానంగా సరిపోయేలాగా కుట్టుకోవాలన్నమాట ఒకవేళ ఎక్కువైంది అనుకోండి ఇంకో రెండు కుర్చీలు ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి అంతకు మించి పెద్ద కష్టమే ఉండదు ఇది కూడా చాలా ఈజీ సో ఒకవైపు కుట్టేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఇలా ఒకవైపు స్టిచ్ వేసేసుకోండి వేసేసుకున్నాక బాడీ పార్ట్ని దీన్ని కూడా కలిపేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి చాలా ఈజీ చూసారు కదా బాడీని అలాగే కింద ఫ్రిల్స్ పెట్టిన దాన్ని కూడా కలిపేసి నేను కుట్టేస్తున్నాను చాలా చాలా సింపుల్ ఒకవేళ అంటే మీకు పిల్లలకి గుచ్చుకుంటుంది మామూలుగా చేతుల దగ్గర చెస్ట్ దగ్గర అని ఇలా ఉంటే లోపలికి కొంచెం మడత పెట్టి కుట్టండి ఖర్చు అనేది పిల్లలకి గుచ్చుకోదు అనమాట ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఈ సైడ్ కూడా నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను సో అటువైపు కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్లోజ్ చేసి లాస్ట్ స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను సో మనకి డ్రెస్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఏమైనా దీనికి చేయాలి అనుకుంటే కనుక చేతుల దగ్గర కూడా కుర్చీళ్ళు వచ్చేలాగా పెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్ దగ్గర పైపింగ్ వేసుకోవచ్చు మనం చేయాలంటే చాలా చాలా మోడల్స్ ఉంటాయండి కానీ నేను అంత కష్టపడలేను ఇద్దరు పిల్లలతోటి నాకు అస్సలు వీలవదు నేను కుట్టే విధానం చూపిస్తున్నాను అనమాట మీకు అంతే అండ్ ఇలాగే ఏంటంటే ఇంకొక సిమ్ ఇంకో మంచి ట్రిక్ ఏంటంటే ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ కుట్టినప్పుడు మీరు కింద డ్రెస్కి మాత్రం ఫాల్ వేయడానికి ప్రిఫర్ చేయండి ఫాల్ వేసారనుకోండి ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి పిల్లలకి ఏంత ఈడ్ చేసినా సరే చిరగవు పైగా ఏంటంటే మనకి బార్డర్ అనేది డ్రెస్ ఇన్ చక్క నిలబడిపోయి ఉంటుంది అనమాట పిల్లలు ఎలా వేసుకున్నా సరే ఫొటోస్ తీసుకున్నా సరే చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఊరికే ఫోల్డ్ అయిపోదు కింద బార్డర్ అనేది మనం కొన్ని రోజులు ఉతికేసరికి ఈ డ్రెస్సులు కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అలా కాకుండా మీరు ఫాలో చేశారనుకోండి చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి సో మనకు డ్రెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది రిషి కూడా వేసేసాను లాస్ట్లో పెడతాను ఒకసారి చూడండి అలాగే మేము ముగ్గురం నిన్న తీసుకున్న పిక్ కూడా యాడ్ చేస్తాను సో మా మూ ముగ్గురం డ్రెస్సెస్